आजकल सभी मम्मियों की ये ख्वाहिश होती है कि अपने बच्चों को बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी नाश्ता बना करके खिलाएं जो बहुत ही ज़्यादा कम तेल में बना हो तो इसी तरह की रेसिपी हम लेकर के आए हैं आप लोगों के साथ जो दो बूंद तेल से सिर्फ बनी हुई है तो ये हमने लिया है रात भर भी होकर के रख दिया था हमने चना दाल अच्छे से साफ़ करके हमने भिगो दिया था तो आप देख रहे हैं दाल हमारी अच्छे से फूल गई है तो हम ले लेते हैं मिक्सर ग्राइंडर जार उसमें हम इसको डाल देते हैं इसी के साथ हम डाल देते हैं छः सात कलियाँ लहसुन की और छः सात हरी मिर्च डाल देते हैं और इसका एक स्मूथ पेस्ट बना करके ले आते हैं तो ये हमारा स्मूथ पेस्ट बन करके तैयार हो गया है अब इसमें हम चौथाई कप फ्रेश दही यूज़ करेंगे तो ये हमने डाल दिया चौथाई कप फ्रेश दही दही बहुत ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेते हैं फेंटते हुए तेज़ हाथों से हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे से हम इसको फेंट देंगे तभी नाश्ता हमारा बहुत ही बढ़िया बनेगा तो फेंट दिए हैं और रख दिए हैं हम ढक करके इसको तीन से चार घंटे के लिए इसको फर्मेंट होने के लिए तो ये लीजिए तीन से चार घंटे हो गए हैं अब हम पेस्ट को देख लेते हैं तो ये देखिए हमारा पेस्ट अच्छे से फर्मेंट हो गया है देखिए आप जाली दिख रही हैं इसमें तो ये नाश्ता बनाने के के लिए रेडी है हमारा पेस्ट इसको हम मिक्स कर लेते हैं बढ़िया से आप देख रहे हैं कितनी बढ़िया जाली बनी है फुल करके आ गया है बढ़िया सा तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसके बाद हम इसमें मिलाएंगे कुछ बहुत ही कम मसाले मसाले बहुत ही कम मात्रा में मिलाएँगे और बेसिक मसाले मिलाएँगे ज़्यादा मसाले हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हम बच्चों के लिए बना रहे हैं स्वाद के अनुसार हमने मिला दिया नमक अब इसमें हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच गरम मसाला चौथाई छोटा चम्मच हम हल्दी पाउडर डालेंगे हल्दी पाउडर डालेंगे हम सिर्फ कलर के लिए ताकि इसका लुक भी देखने में बहुत ही अच्छा लगे तभी बच्चे इसको चाव से खाएंगे आधा चौथाई छोटा चम्मच हमने डाल दिया धनिया पाउडर एक टेबल स्पून हम इसमें टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए बैलेंस बनाने के लिए शुगर पाउडर डाल दिए यानी कि पाउडर चीनी अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं तो सभी मसाले हम अच्छे से मिक्स कर लिए आपने देखा हमने मसालों का ज़्यादा यूज नहीं किया क्योंकि हमने हरी मिर्च डाली थी और बच्चों को ध्यान में रखते हुए हमने नाश्ता तैयार किया इसीलिए हमने लाल मिर्च पाउडर का यूज़ नहीं किया है अब हम सब्जियां मिक्स कर लेते हैं आधा कप हमने डाला है प्याज बारीक कटी हुई बारीक कटा हुआ आधा कप हमने डाल दिया है शिमला मिर्च और एक कप हम कद्दूकस किया हुआ गाजर डालेंगे आप सब्जियाँ अपने मनपसंद या जो अपने आपके बच्चों को पसंद हो वो सब्जियाँ आप यूज कर सकते हैं बात ध्यान में ये रखनी है कि हमको हरी सब्जियां बच्चों को खिलानी है क्योंकि ये नाश्ता हम तैयार कर रहे हैं हेल्दी और टेस्टी तो सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं तो नाश्ता हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है ढक कर के इसको हम रख देते हैं साइड में चार हमने ले लिए छोटी छोटी बाउल एक बराबर साइज़ की हमने लिया है बाउल इस इसमें हम तेल ग्रीस कर देते हैं चाहे तो आप दो बूंद तेल या दो बूंद घी लगा सकते हैं या आप बटर का भी यूज कर सकते हैं तो है ना ये दो बूंद से बनने वाला नाश्ता या यूं कहिए कि दो बूंद से भी ज़्यादा कम लगा है एक गिलास हमने पानी कढ़ाई में रख कर के चढ़ा दिया गर्म होने के लिए ढक कर हम इसको गर्म होने देते हैं और इधर हमने जो कटोरियाँ हमने ग्रीस की हैं इनमें हम बैटर को भर देते हैं बैटर हमें आधा आधा भरना है इसको हम रख देते हैं गरम होने के लिए छोड़ देते हैं कटोरियों में हम बैटर को फिल कर देते हैं याद रखना कटोरियों में हमें सिर्फ आधा आधा भरना है आधा भाग हमें ऐसे ही रख देना क्योंकि नाश्ता जो है फूलेगा पकते समय दो उंगली की चुटकी भर हमने डाल दिया है बेकिंग सोडा दो चम्मच पानी डाल करके हम इसको मिक्स कर लिए हैं अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसके बाद हम कटोरियों में फिल करेंगे बैटर 
तो बैटर हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है तो इसी चम्मच से भर भर के हम दो से तीन चम्मच हम भरेंगे इतना भरेंगे कि कटोरियाँ हमारी सिर्फ आधी भरें और बराबर अच्छे से बराबर फैला देते हैं तो आपने देखा हमने दो से तीन चम्मच ही भरा है इससे ज़्यादा हमने नहीं डाला है अच्छे से बराबर कर देते हैं तो पानी हमारा गर्म हो चुका है अब इसमें हम एक जाली रख देते हैं और चारों कटोरियों को हम इसी में रख देते हैं अब हम ले लेते हैं थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च कश्मीरी लाल मिर्च ज़्यादा तीखा नहीं होता है सिर्फ गार्निशिंग करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं इसलिए नाश्ता हमारा ज़्यादा तीखा नहीं होगा तो अब हम ढक कर के इसको जो है लो फ्लेम पर स्टीम को खोने देते हैं पंद्रह मिनट के लिए फ्लेम को हमने लो पर कर दिया है अब छोड़ देते हैं इसको स्टीम को खोने के लिए पंद्रह मिनट तक के लिए इसके बाद पंद्रह मिनट के बाद हम चेक करेंगे इसको तो ये लीजिए पंद्रह मिनट हो गए हैं हमारे अब हम इसको चेक कर लेते हैं नाश्ता हमारा पक्का या नहीं नाइफ डाल कर हम देखते हैं तो नाइफ हमारा एकदम क्लीन निकला है इसका मतलब नाश्ता हमारा स्टीम कुक हो चुका है सभी को चेक कर लेते हैं इसी तरह से अब इसको हम बाहर निकाल लेते हैं सभी कटोरियों को हम बाहर निकाल लेते हैं हल्का ठंडा होने के बाद हम कटोरियों को डीमोल्ड करेंगे कटोरियाँ हल्की ठंडी हो चुकी हैं अब हम इनको डीमोल्ड कर देते हैं तो आप देख रहे हैं कितनी आसानी से डीमोल्ड हो रहा नाश्ता हमारा कटोरी से बाहर निकल रहा है कितनी आसानी से तो बहुत ही बढ़िया स्टीम को कुक होकर के हमारा नाश्ता तैयार हो गया है आप इसको बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं और दोपहर के लंच में भी आप जो है शाम के नाश्ते में भी कभी भी आप इसको खिला सकते हैं बच्चे भी खा सकते हैं बड़े भी खा सकते हैं शाम के नाश्ते में आप चाय के साथ भी इसका यूज कर सकते हैं तो इसको हम तोड़ करके दिखा रहे हैं कितना बढ़िया अंदर का टेक्सचर आया हुआ है कितना कलरफुल हमारा हमारा नाश्ता है बच्चों को बहुत ही ज़्यादा भाने वाला है आप देख रहे हैं कितना इस्पॉन्जी है कैसे हम दबाते हैं तो अपनी पोजीशन पर वापस आ जाता है बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्जी हमारा नाश्ता बना हुआ है अंदर से सॉफ्ट है बहुत ही बढ़िया नाश्ता है बच्चों को ज़रूर दीजिएगा टिफ़िन में और ऐसे खिलाइएगा मिलते हैं फिर अगले रेसिपी के साथ बाय बाय